nakakabilib kong iisipin na si Raymond pa, isang preso o PDL, ang nakapagpabago sa si isang jail officer. Pero alam niyo bang, minsan din kinailangan ni Raymond ng tulong para hindi siya mawala ng pag-asa sa buhay. Ako si Raymond Narad. Uh, ako ay 46 years old. Ako ay nandito ngayon sa Carbondale, Illinois. Uh, nagtatrabaho ko dito sa Southern Illinois University. Si Raymond Narad, scholar ng bayan, cum laude candidate at future lawyer. Prime suspect sa isang krimen dahil namatay ang isang estudyante ng dahil sa frat war. My mom uh, told me that I will be a good uh, or great lawyer someday. Nalala ko doon, mayroon akong tito na nagsabi sa akin na Raymond, baka magiging presidente ka ng Pilipinas. Valedictoria noong high school si Raymond, ang pride ng kanilang angkan at komunidad. Kaya laking tuwa nila na makapasok si Raymond sa UP Diliman sa kursong Public Administration. They are very proud. It's because um, UP yan eh, di ba? But they are also very proud. It's because ako yung panganay. And so, I set the model para sa mga kapatid ko. Active din si Raymond sa mga extracurricular activities. Hindi alam na magulang niya na sumali siya sa isang fraternity. Sumali din siya sa mga civic and academic organizations. At dito niya nakilala ang babaeng nagpatibok ng puso niya, si Shella. Si Shella noon uh, was one of the delegates and um, siya ay from Cotabato City. Long distance yung aming relationship pero uh, what really uh, brought us really close is yung long distance na calls namin and yung furious na letter writing. Alam mo yan yung tipong uh, nahulog ka eh, parang... Alam ko na siya na yung babae para sa akin. Very promising of future ni Raymond. Magandang academic standing, active social life, at isang girlfriend na inspirasyon. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng ito. Mayroon nga daw uh, grupo ng masyante na kumakain sa may Pichaw's Cante. Biglang inatake sila ng mga nakamaskara. Uh, unfortunately, two days after, uh, may namatay. Wala si Raymond sa crime scene noon. Pero sa investigasyon, isa ang pangalan ni Raymond na lumabas sa listahan ng mga suspects. Ang intipi ko doon, kaya ako na ituro kasi they suspected my friend to be the ones involved sa incident. Pero hindi nila alam kung sino sa fraternity ang involved. So it was a random, eh, random na, na name drop kami lahat. But for me, ako, I never engage myself into rumble. Ako yung pan, eh, pisman ako eh, sa, sa frat namin. Eh. Malaking pagsubok ito para sa pamilya ni Raymond. Lalo na't patapos na siya ng college noon. Pero imbis mag-march para sa graduation, na-march si Raymond, papasok sa kulungan. Ino-order na yung uh, college ko or yung parents ko na mag-surrender kami kasi mayroon na uh, sampina at pinapatawag uh, uh, kami sa MBI. So nung binuksan niya lang nun, ang pagdating sa niya, you are hereby ordered to surrender your son to police authorities. Ah, parang doon hinimutay yung nanay ko na magpik siya na tumba. Naging laman ng mga balita ang mukha at pangalan ni Raymond. Pero sinuportahan siya ng mga pamilya niya at ni Shella, kahit four months pa lang noon ang kanilang relasyon. Parang tafaris na sa amin. Sabi na abogado, baka makulong daw ako for six months. Hindi ko alam bakit nangyayari ito, Shella. Wala akong kasalanan. Alam ko, naniniwala ako sa'yo. Kung makulong ako, hihintayin mo ba ako? Ano ba namang klaseng tanong yan, Raybon? Oo naman. Hihintayin kita. Paano kung magtagal ako sa kulungan? Ha, paano kung di ako makalaya? Kahit gano'ng pagkatagal yan, hihintayin kita. You are a fighter, Damon. Lumaban ka. At kahit anong laban pa yan, kasama mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. 
kinasuhan si Raymond at sampu pang brothers sa fraternity ng murder. Two counts na frustrated murder at three counts ng attempted murder. Pero tiwala si Raymond na wala siyang kasalanan. Nagpatot ako nung nasa jail na kami, nung mahukulong na kami at nasyak ako sa overcrowding na yan. Ang masama noon, yung PNP police officers. Kaya tinatakot nila kami. Tapos lang ng mga murder, yan daw ang isasabak nila sa riot. Yun doon ka kinakabahan kasi feeling mo magulong talaga sa Kevin City Bill. Dahil yun yung sinasabi ng mga police officers na baka re-rating kayo dyan.